Manhattan was then moved to the military brig at Quantico, Virginia, and while kept in complete isolation, allegedly awaiting trial, he was subject to treatment described by hundreds of legal experts as torture. Bradley Manning still waits for a pre-trial hearing one year later, locked in a 10 by 6 foot cell for 23 hours a day without sheets, a pillow, personal effects on his glasses, and forced to sleep naked during the mandatory 7 hour sleep cycle. All of this abuse was committed under the pretense of Manning's alleged suicide risk. Bradley Manning's lawyer David Jones had said that it was a violation of the military rules because Quantico's psychologist denied that Manning is suicidal. Quantico Brig violated PFC Manning's constitutional right to due process. The facts surrounding PFC Manning's pretrial confinement at Quantico made it clear that his detention was not in compliance with legal and regulatory. April 20th, 2010, Bradley Manning was moved to the Fort Leavenworth prison in Kansas following criticism over his nine-month detention at the Quantico Brig. The move was intended to show that the treatment of Manning would be much better now that the complaints registered have made their public and legal mark that they do. Schießen, komm schon, lass sie alle hochgehen. Das Video wurde in Washington vom Webportal Wikileaks vorgestellt. Die Betreiber wollen damit zeigen, wie sehr der Krieg zu einer Art Videospiel ausartet. Wir können Ihnen nicht sagen, wie wir an das Video gekommen sind, aber ich versichere Ihnen, die Geschehnisse decken sich mit den Berichten anderer Journalisten und den Informationen, die wir aus Bagdad bekommen haben. 
Das US-Militär bestätigt die Geschehnisse. In einer internen Untersuchung heißt es jedoch, den beteiligten US-Soldaten sei die Anwesenheit von Reportern nicht klar gewesen. Was sie für Waffen hielten, waren tatsächlich Kameras mit langen Objektiven. Das Video zeigt weiter, dass ein zur Hilfe eilender Bus beschossen wird. Darin sitzen auch zwei Kinder, beide werden schwer verletzt. Zu Kriegsbeginn zeigte die Truppe nicht immer die Beherrschung, die man sich wünschen würde. Das Verteidigungsministerium wollte sich heute nicht zu den Vorwürfen äußern. Im Untersuchungsbericht der US-Streitkräfte aus dem Sommer 2007 heißt es, dass die beiden Helikopter zuvor angegriffen wurden. Auf dem Video sind dafür keine Belege zu finden. Dadurch wächst der Druck, die Geschehnisse noch einmal neu zu untersuchen. Everybody knows. 